Olá, na aula de hoje nós vamos estudar o ângulo de duas retas. Então, para começar, considere duas retas quaisquer. Uma reta R e uma outra reta que eu vou chamar de S. Nós queremos descobrir este ângulo θ, que é o menor ângulo entre essas duas retas. Se é o menor ângulo, então θ tem que ser maior ou igual a zero e menor ou igual a π sobre 2. Para encontrar esse ângulo, você tem que considerar os vetores diretores das retas. Então, eu vou desenhar esses vetores aqui. Está aqui o vetor diretor da reta R, que eu vou chamar de U, e está aqui o vetor diretor da reta S. Está aqui o vetor diretor da reta S, que eu vou chamar de V. Observe que o ângulo entre esses dois vetores eu vou chamar de α. Você consegue ver, mas não custa nada repetir, que u é diferente de zero, v também é diferente de zero, e que o alfa é o ângulo entre os vetores u e v. Do que você já viu sobre produto escalar, você pode escrever que cosseno de alfa é igual ao produto escalar entre u e v sobre módulo de u vezes módulo de v. Lembrando que esse alfa tem que ser maior ou igual a zero, menor ou igual a π. Antes de chegar numa expressão para o cosseno de θ, vamos analisar o sinal, vamos estudar o sinal do produto escalar entre u e v. Considere que o produto escalar entre u e v é positivo. Se isso acontece, o cosseno de alfa é positivo. Então, alfa está entre 0 e π sobre 2, podendo, inclusive, ser igual a zero, cujo cosseno é 1. Um. A partir daqui, você pode concluir que θ e alfa são iguais. Afinal de contas, os dois estão entre 0 e π sobre 2, e θ é o menor ângulo entre as retas, que é igual ao ângulo entre os vetores diretores. Por outro lado, se o produto escalar entre u e v for negativo, significa que o cosseno de alfa também é negativo. Portanto, alfa se encontra entre π sobre 2 e π, podendo ser igual a π. Portanto, θ é igual a π menos alfa, porque alfa, nesse caso, é um ângulo obtuso. Aplicando o cosseno de dois lados, você escreve que o cosseno de θ é igual ao cosseno de π menos alfa, que é igual a menos o cosseno de alfa. Você já viu isso em trigonometria, ou seja, isso é igual a menos o produto escalar entre u e v sobre o módulo de u vezes o módulo de v. E como este produto escalar é negativo, menos com menos fica mais, e essa conta toda é igual ao módulo do produto escalar entre u e v, sobre módulo de u vezes módulo de v. Ou seja, em ambos os casos, nós temos que o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo entre as retas, é igual ao módulo do produto escalar entre u e v sobre módulo de u vezes módulo de v. Lembrando que esse θ Lembrando que o θ é menor ou igual a π sobre 2 e maior ou igual a zero. Afinal de contas, θ é o menor ângulo entre as retas. A partir daqui, nós podemos até fazer um exemplo. Nosso exemplo é o seguinte, nós temos duas retas. A reta R dada por x igual a menos 5 meios, 2 e 0, mais t, que multiplica 1 meio, 1 e 1. E a reta S, dada pelas suas equações paramétricas, x igual a t, y igual a 3 meios de t mais 4, e z igual a 3t. Nós queremos calcular o cosseno do ângulo entre as retas. O nosso objetivo é encontrar o cosseno de θ, que é dado por módulo de u escalar v, sobre módulo de u vezes módulo de v. Quem é u? u é o vetor diretor da reta R. 
cujas componentes são 1 um meio, 1 um e 1. Um. É só você olhar para esse termo que multiplica o parâmetro t. E quem é o vetor v, que é o vetor diretor da reta s? É só você olhar para as equações paramétricas, é tudo que multiplica incógnita. Então, aqui a gente tem 1 um multiplicando incógnita no eixo x, 3 meios multiplicando incógnita na direção y e 3 em z. A nossa conta agora fica assim, módulo do produto escalar entre 1 um meio, 1 um e 1, um, e 1, um, 3 meios e 3, sobre... Módulo de U é a raiz da soma dos quadrados das componentes. Então, vamos lá, quadrado de 1 um meio, 1 um quarto, mais 1 um ao quadrado, que é 1, um, mais 1 um ao quadrado, que é 1, um, vezes raiz da soma dos quadrados das componentes de V. Então, fica 1, um, que é 1 um ao quadrado, mais 3 meios ao quadrado, 9 quartos, mais 3 ao quadrado, 9. Como que fica essa conta? Módulo de 1 meio vezes 1, 1 meio. 1 vezes 3 meios, 3 meios. 3 vezes 1, 3. Sobre raiz de quem? 1 quarto mais 1 mais 1 é 1 quarto mais 2. 2, 8 quartos. Mais 1 quarto, 9 quartos. Vezes a raiz de quem agora? 1 mais 9 quartos mais 1. 9 é o mesmo que 10 mais 9 quartos. 10 é igual a 40 quartos. Então, fica 40 mais 9, 49 quartos. Fazendo essa conta, você vai multiplicar por 2 aqui e aqui, para ficar todo mundo com o mesmo denominador. E fica assim. 1 mais 3, 4. Mais 2 vezes 3, que é 6. 10 sobre 2, sobre raiz de 9 quartos. 3 meios. Raiz de 49 quartos. 7 meios. A sua conta é 10 meios, esse 2 eu vou cortar com esse 2, vai ficar 10 vezes 2 sobre 21, que é 3 vezes 7. Portanto, o cosseno de θ é igual a 20 sobre 21. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.